in this video we are going to look about uh, how we are going to convert the regular expression to the dfv uh, in specific we are going to see about the direct method of conversion uh, from regular expression to the dfv so i have just considered a regular expression here which is a or b closure uh, plus a or c closure uh, so the first step in conversion of regular expression to dfv using direct method is that uh, so we have to draw the syntax tree uh, and before which we have to form the augmented regular expression so augmented regular expression is that we have to add or append a hash symbol at the end of the regular expression which is given so here the regular expression given is a or b the whole closure plus a or c the whole closure so after which we have to append a hash symbol and after this we have to number the operands in the regular expression including hash uh, leaving the operators we have to just uh, give the numberings alone so for operands 1 2 3 4 and we have to number the hash which we have added in the augmented regular expression so i have numbered it to be 1 2 3 4 and 5 respectively and after this we have to construct the syntax tree for the augmented grammar which we have uh, derived in the first step so the syntax tree is so we have a or b so i am just first plotting a or b and the second step is a or b closure so this is a or b so i am just having closure of a or b and next is a plus c closure and a plus b closure and a or uh, c closure we have to again plus it and after this we have to append it with hash so using dot operator So this is the next step and after this the next step could be we have to calculate the first and last position first I'm just naming it as first push and last position okay so we have to just move for first operands we have to calculate the first and last position for the operand and then we have to move for operators and the rules for uh, calculating the first and last position of operator is uh, defaultly given earlier so with this i'm just going up with the uh, first and last position of operand so for each and every operand we have given numbering in the first step so i'm just uh, repeating the same numbers over here so with this numbering to the operands we are just going to uh, uh, plot the first and last position for the operand so the first and last position of this particular operand a is very simple what is the numbering given to the particular operand is the first and last position that's all so for b the numbering given is 2 so the first and last position of b is 2 and for a it is 3 and 3 and for c the numbering given is 4 so the first and last position for c is 4 and 4 and hash the numbering given is 5 so first and last position is 5 and 5 so we have done the first task which is for computing first and last position for operand next we have to move for operators so for operators uh, we have a specific rule or a table uh, says i'm just uh, giving the table here so when it is plus operator the first and last position computation is when it is for plus operator the first and last position is nothing but we have to union the first position of usually for plus we will be having two childs right so the first position of the plus operator is first position of child 1 union the first position of child 2 and for the last position it is very simple the last position of child 1 union the last position of child 2 then we have the star operator which is the closure 
uh, for closure usually we'll be having only a single child so it is very simple for this closure operator the first position could be the first position of child 1 and the last position of this closure operator is last position of the child 1 that's all so no change in it not a big deal next we have our concatenation operator that is dot operator here we will be having possibility of having two childs so here uh, in usually in a syntax tree uh, we will be having nullable values nullable in the sense uh, in syntax tree if we have star and empty symbol it could be named as nullable so in this particular syntax tree we have two stars that is closures that is this one and we have here this one and since these two are nullable the parent of this also could be nullable since this particular parent has two childs as nullable this parent also is becoming nullable so in this particular syntax tree we have three nullables so when it comes to dot operator alone we have to check whether the childs are nullable or not if for first position of the dot operator if child 1 is equal to equal to nullable <coughs> we have to union the first position of child 1 and the first position of child 2 if suppose not if the ch uh, left child of the dot operator is not uh, uh, nullable it's very simple it is first position of child 1 here if the child 2 that is dot operator of child 2 is nullable irundal, We have to union the last position of child 1 and the last position of child 2. Else it is very simple the last position of child 2. So these are the certain set of rules for calculating the first position and the last position of the operators. So we will see how to compute the first and last position of the operator given here. So here we have plus symbol. Okay. So plus abdina enna soli irukanga. First position of child 1 you, first position of child 2 you, union pannu. So, appa, idu child 1, idu child 2. A inga child 1, B inga the child 2. Idu oda first position enna 1. Idu oda first position enna 2. Appa, inda rendu yu union pannu no, appa, inna namak enna varu? 1 and 2. So, in the first position ikku, last position, in the plus operator ikku, last position kandu pidi kinu no, enna pannu no, child 1 oda last position yu, child 2 oda last position yu, union pannu. So, plus operator na one will the child oda first position na uh, union paneerno in our child oda last position na union paneerno that's all very simple inge yu therama namak plus irukku appa 3 yu 4 yu union paneerno so 3 comma 4 appa inge yu let's make it simple 3 comma 4 so keela bottom la irundhe enna operator irukku nama compute panite pogalam so, we have pen closure. Closure operator is a child. This 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 is we thought first question up to copy panny pudding 3 comma 4. We thought first question in up to copy panny pudding again 3 comma 4. That's all. Keep a thermana manga poro. Uh, plus operator porum plus operator nala enna solirke rendu child oda first position union pannu appa idu first child idu oda first position 1 comma 2 yu in the 3 comma 4 yu union pannu na 1, 2, 3, 4. Last position 1, 2. Child 2 at last position 3, 4. This union is 1, 2, 3, 4. That's all. Now, we have dot operator. Now, dot operator is the first one. check the nullability. So, dot operator is the first child. We have nullable. So, we have to mark the nullable. Child 1 is the first position. Child 2 is the uh, first question is union panna so 1 2 3 4 ayu, 5 ayu union pannu. so 1 2 3 4 5 that's all next enna solli 
செகண்ட் சைல்டு நல்லபிலிட்டி செக் பண்ணணும் செகண்ட் செகண்ட் சைல்டு அப்படிங்கும்போது இந்த ஹேஷ் தான் அது நல்லபில் கிடையாது ஸோ நல்லபில் இல்லைனா எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் சைல்டோட ரைட் சைல்டோட லாஸ்ட் கொஷனாக அப்படியே போடணும் அப்போ ஃபைவ் இங்கே காப்பி பண்ணி அப்படியே போட்டுடணும் ஸோ ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டு கேல்குலேட் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் அண்ட் லாஸ்ட் கொஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த சின்டாக்ஸ் ட்ரீ வச்சு தான் நம்ம போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பொஷன் ஸ்டெப் இஸ் தட் we have to calculate the follow position so in the follow position vandu star operator ku apra dot operator ku mattum na calculate panna mudiyum so star operator ah irundha uh, make a point of left to right dot operator ah irundha make a note of right to left so syntax tree la enga la star um and the dot operator ku anga la ivu vandu அதோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைல்ட்ஸ் அதோட சைல்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம ட்ரான்சிஷனை மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்கெல்லாம் ஸ்டார் இருக்கோ அதோட சைல்டு கிட்ட லெஃப்ட் டு ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டார் இங்கே இருக்கா இந்த டைக்ராமில் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே அதோட சைல்டு கிட்ட லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு ஆரோ மார்க் போடலாம் ஸோ ஸ்டார் இங்கே இருக்குது ஸோ அதோட சைல்டோட ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கொஷனுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் ஆரோ மார்க் போடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஸ்டார் இருக்குது அதுக்கு ஒரே ஒரு சைல்டு தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ அதோட சைல்டோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கொஷனுக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட் போடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபிகரில் வேற எங்கே வந்து ஸ்டார் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் டாட் எங்காவது இருந்தது அப்படின்னா டாட் ஆப்ரேட்டரோட ஃபஸ்ட்டு சைல்டோட லாஸ்ட் கொஷனையும் செகண்ட் சைல்டோட ஃபஸ்ட் கொஷனையும் இன்டர்லிக் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ப்ளாட் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் ஆரோ மார்க் ஸோ ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் எங்கெல்லாம் நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோமோ இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டும் ரைட் டு லெஃப்ட்டும் எங்கெல்லாம் ஆரோ போட்டிருக்கோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஎஃப்ஏவோட ஸ்டேட்ஸ் எங்கெல்லாம் ட்ரான்சேஷன் ஆயிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட்ஸ் வெரி கிளியர் ஸோ இந்த ஆகுமெண்டட் கிராமரில் நம்ம என்னெல்லாம் நம்பரிங் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நம்பரிங் எல்லாம் எழுத போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒன்னுக்கு நேராக வி ஹாவ் டு ரைட் வாட் இஸ் ஆப்ரண்ட் ரிச் இஸ் ரிலேட்டட் டு இட் ஸோ இட் இஸ் ஏ டூக்கு நேராக என்ன ஆப்ரண்ட் பி த்ரீக்கு நேராக என்ன ஆப்ரண்ட் ஏ நெக்ஸ்ட் சிக்கு நேராக ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்க்கு நேராக என்ன ஆப்ரண்ட் இருக்கு ஹேஷ் அதை இங்கே எழுதிட்டு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபாலோ பொசிஷன்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபாலோ பொசிஷன் ஆஸ் ஐ சைட் எழுதியர் எங்கெல்லாம் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கோமோ அதுலேருந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் வந்து அஷ்யூம் த இட் டு பி வேல்யூஸ் அண்ட் திஸ் ஆரோ மார்க் பாயிண்ட் பண்ணதில் அது வந்து நோடு அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் கமா டூ அப்படின்னு இருக்க இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் ஒன் அண்ட் டூ நோடில் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஒன் கமா டூ அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூவை இன்சர்ட் இன் ஃபஸ்ட் நோட் அண்ட் செகண்ட் நோட் ஸோ ஃபஸ்ட் நோட் இது செகண்ட் நோட் இது ஸோ ஃபஸ்ட் நோட்டில் ஒன் கமா டூ செகண்ட் நோடில் ஒன் கமா டூ நெக்ஸ்ட் ஆரோ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆரோ இருக்குது அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் வேல்யூஸ் ஸோ இது பாயிண்ட் பண்ணுற இடம் இந்த நோட்ஸ் ஸோ த்ரீ கமா ஃபோருங்கிற இந்த வேல்யூவை தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் நோட்டில் இன்சர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ தேர்ட் நோட்டில் த்ரீ கமா ஃபோர் ஃபோர்த் நோட்லேயும் த்ரீ கமா ஃபோரை இன்சர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் எட்ஸ் ஆல் ஸோ வே ஆரோஸ் எங்கே வேறு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இது தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிறது தான் வேல்யூஸ் ஸோ ஃபைவுங்கிற வேல்யூவை எந்தெந்த நோடுக்கு இன்சர்ட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபைவுங்கிற வேல்யூவை வி ஹாவ் டு இன்சர்ட் இன் ஒன் ஃபஸ்ட் நோட் செகண்ட் நோட் தேர்ட் நோட் ஃபோர்த் நோட் தட்ஸ் ஆல் ஹேஷ் ஆகுமெண்ட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனுக்காக நம்ம பண்ணது அதில் எதுவுமே பெருசாக ட்ரான்சேஷன் இருக்காது மேக் இட் எம்டி ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் த டிஎஃப்ஏ ட்ரான்சேஷன் ட்ரைக்ராம் விச் வி ஹாவ் ஸோ வித் திஸ் ட்ரான்சேஷன் ட்ரைக்ராம் வில் பி ஏபிள் டு பிளாட் ஆ டிஎஃப்ஏ ஸோ ஃபார் டிஎஃப்ஏ இனிஷியலி வென் வி கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிஎஃப்ஏ வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃபார் இட் ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ் ட்ரீயில் ரூட் நோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ரூட்
இருக்க ரூட் நோடோட ஃபஸ்ட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இந்த சின்டாக்ஸ் டீல ரூட் நோடுங்கிறது இது தான் ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் பொசிஷனுங்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இந்த டிஎஃப்ஐயோட இனிஷியல் ஸ்டேட் என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிடணும் ஸோ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை வச்சு வி ஹாவ் டு ட்ரா த டிஎஃப்ஐ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இது நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட் ஸோ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாமே டுகெதராக எடுத்துக்கோங்க இந்த எல்லா நோடும் எடுத்து நமக்கு என்னென்ன ட்ரான்சேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிறதுலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட இன்புட்ஸ் தான் ஓகே இதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நோட்ஸு ஸோ அப்போ இந்த இன்புட்ஸ் எங்கெங்கே ட்ரான்சேஷன் ஆகுது நம்ம எழுதணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு நோடும் எடுத்துக்கோங்க இது ஏ ட்ரான்சேஷனுக்கு எங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ இங்கே ஒரு ஏ ட்ரான்சேஷன் நடக்குது இங்கே ஒரு ஏ ட்ரான்சேஷன் நடக்குது அப்போ எங்கே அதெல்லாம் போகுதோ அதெல்லாம் கப் கப் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு போகுது அப்போ இதெல்லாம் கப் பண்ணிட்டால் என்ன ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு மூவ் ஆகும் ஸோ ஏ ட்ரான்சேஷனுக்கு செல்ஃப் லூப் அதே மாதிரி ப்ரீ ட்ரான்சேஷன் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ட்ரான்சேஷனுக்கு ஒன் டூ ஃபைவ்க்கு போகுது ஸோ அப்போ வெரி சிம்பிள் பி ட்ரான்சேஷன் இட் மூவ்ஸ் டு ஒன் டூ ஃபைவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் சி ட்ரான்சேஷன் ஸோ த்ரீ சி ட்ரான்சேஷனுக்கு எங்கே போகுதுன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு சி ட்ரான்சேஷனுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட் பிளாட் பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது எப்படி பிளாட் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேஷுக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்போ ஃபைவுங்கிறது இங்கே நம்ம மூணு ஸ்டேட் வரைஞ்சிருக்கோமா அந்த ஃபைவுங்கிறது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அது எல்லாமே ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ அப்போ இது ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட் சின்ஸ் வி ஹேவ் ஃபைவ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இதுவும் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட் இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்கனால இதுவும் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ வி ஹேவ் ஒன் இனிஷியல் ஸ்டேட் இஸ் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் வி ஹேவ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் விச் இஸ் கிவன் வி ஹேவ் த்ரீ ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் விச் ஐ ஹேவ் ப்ளாட்டட் ஹியர் தேங்க்யூ